Успехи украинского наступления, взрывы в Москве, обучение украинских пилотов и взрывающийся оккупированный Крым. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нефта. Самое важное. Интересные новости». Сергей Шойгу видит угрозу в Финляндии. Какие еще угрозы выделяет российский министр обороны? На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО. Женщин продолжают вербовать из колоний на войну. Кто и зачем это делает? В женских колониях видим абсолютно э, законченный, стопроцентный, идеальный вариант продукта пропаганды. Не ваше дело. Путин не хочет уведомлять ООН и Совет Европы о нарушении прав человека в России. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что доверяете нам. Укрепить это доверие можно, подписавшись на наши каналы. Еще можно поставить лайк этому видео или оставить комментарий. Тогда мы будем знать ваше отношение ко всему, что происходит. Начнем. ВСУ продолжают наступать на запорожском направлении, а россияне пытаются втянуть их в большее противостояние на востоке. Украинские силы обороны имеют частичный успех в Запорожской области, по словам спикера Генштаба, в направлении урожайного, приютного и вербового. Также силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещевки и в районе Зайцевого. Идут тяжелые бои. Под Москвой прогремел взрыв. Об этом пишут российские телеграм-каналы. Взорвалось в городе Сергиев Посад в 70 километрах от российской столицы. Там пишут, что случилось все на Загорском оптико-механическом заводе. Пишут о как минимум 25 пострадавших, но также пишут и о взрыве на складе пиротехники. Почему на оптико-механическом заводе оказался склад пиротехники, это вопрос отдельный. Губернатор выехал на место происшествия. Некоторые медиа пишут о прилете беспилотника, другие вроде как показывают снаряд, который прилетел в здание. И пишут, что попало именно в склад фейерверков. Правда, судя по последствиям, фейерверки слишком мощные. Ночью в Москве, к слову, фиксировали системы противовоздушной обороны. Наверное, совпадение. Но нет, даже Собянин подтвердил, что ночью российскую столицу снова атаковали беспилотники. Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедова, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Оккупированный Крым тоже не остался без внимания. Там настолько продуктивные учения проходили, что аж задымило в Севастополе. Но местный гауляйтер всех успокаивает. Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Используются табельные средства аэрозольной маскировки. В городе все спокойно. Взрывы гремели в Джанкойском районе и вблизи Старокрымского полигона. Тут оккупанты списывают на плановую ликвидацию снарядов. По странному стечению обстоятельств, все учения и плановые ликвидации снарядов проводились в один день. К тому же в Гвардейском в Крыму работало ПВО. Тоже, видимо, планово. Также сообщается о пожаре в Феодосийском порту, но пока эта информация требует подтверждения. В России создаются женские штурмовые батальоны. Сначала женщин вербовали в зонах на оккупированных территориях, затем в российских зонах. Но теперь там много женщин и с воли, которые идут служить добровольно. Не могу себе представить бойца, украинца, который готовится к атаке и видит, что с противоположной стороны его атакуют женщины, и он должен стрелять. Но это... Это, это очень сложно себе представить. А, а так, конечно, женщины ну, точно так же, как и мужчины, используют как пушечное мясо. Все-таки э, в зонах э, мужских там всегда есть запреты, всегда есть возможность э, пронести мобильный телефон. Это связано там и с тюремной иерархией, и с традициями, и, естественно, с э, охватывающей... Любые пенсионные заведения любого мира, включая Норвегию, коррупцию, это, это есть везде, потому что система так, к сожалению, устроена. А в женских зонах там нет понятий. 
Опять же, это связано с женской психологией, с женской ментальностью и с физиологией, потому что женщину гораздо проще, чем мужчину, поставить в абсолютно невыносимое физиологическое положение. Поэтому у женщин нет запретов. Это означает, что женщины не выходят на связь с внешним миром. И они знают об окружающем мире много-много лет. Столько, сколько сидят. А только то, что им показывают по телевизору. И мы в женских колониях видим абсолютно э, законченный, стопроцентный, идеальный вариант продукта пропаганды. Вот это продукт пропаганды. Как раз осужденные женщины. У них нет больше ничего, кроме телевизора. Ранее уже говорили о том, что женщины идут на фронт из тюрем. Как, например, вот этот случай с вербовкой сразу 30 человек из липецкой колонии. К слову, около 90% жителей этой колонии ВИЧ-позитивны. Шойгу видит угрозы в Финляндии и сообщает о сотнях тысячах натовских военных на границах так называемого союзного государства. Российский министр обороны отчитался на заседании коллегии Минобороны. Самую большую опасность Шойгу видит на западных и северо-западных границах России, понимая, что граница с НАТО за год увеличилась. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, самую мощную армию на континенте. В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО, ПРО и боевую авиацию. Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения, якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути для последующей оккупации этой территории. С учетом вооруженных сил восточноевропейских стран в непосредственной близости от границ союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. Численность формирований внерегиональных государств североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в два с половиной Разве превысило 30 тысяч человек. Шойгу говорит, что Польша милитаризируется и закупает оружие у Штатов и Кореи, превращается в, цитирую, главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Но детали о тренировках пока никто не сообщает. Как вы знаете, Дания и Нидерланды берут на себя инициативу по обучению. У нас есть возможности, и президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать обучение, чтобы двигаться вперед. Но в настоящее время у меня просто нет никаких дополнительных обновлений, когда речь идет о подготовке конкретных пилотов. Путин предложил не уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного положения в России. Такой законопроект предложил он принять Госдуме, и та вряд ли откажется. По идее, Россия должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы о введении или снятии военного или чрезвычайного положения. Потому что это предусматривает отступление от соблюдения прав и свобод людей. И все это предусмотрено соответствующей конвенцией о защите прав человека. Но о чем там?
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Как обычно, жду ваших лайков и комментариев под этим видео. И жду, что вы подпишетесь на канал. Это обязательно нужно сделать, ведь так нас с вами становится больше. На этом все. До встречи и хороших вам новостей.